이러고 있다가 땡 하면 달려갈 것 같아 완전 K 중딩 그 팬이 저 보면 은 항상 그 하는 말이 있거든요 다이스키! 다이스키! <웃음> 네, 슬레이트 치겠습니다. 하나, 둘, 셋! 뭐 평소에 뭐 지나면서 캐릭터들을 알거 아니에요? 그러면 우리는 좀 어떤 편이다 이런 게 있을까요? 오, 오 재밌다! 오, 그냥 다양하게 말해줘. 유엔은 약간 쿨한 느낌? 하지만 맞아 도도해 근데 약간 귀엽 가끔 귀엽고 약간 뭔가 재밌는 걸 좋아해요. 정보를 하더라도 고양이들 가거나 맞아 고양이 뭔가 갑자기 혼자 신나 있을 때는 약간 너무 신났어 이런 식이야 재밌어 약간 이런 식으로 뭔가 기뻐하는 모습 진짜 귀여워요. 그리고 뭐가 있지? 그극장님들도 맞아요. 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 저희 팀에서 잘. 그런 역할을 해주고 있어요. 그리고 패션이 뭔가 말이 진짜 잘해요. 음. 특히 우리 뭔가 문제 그런 거 있으면 뭔가 풀수 있어요. 어제 쇼케이스 때도 패션이가 거의 다 말을 <웃음> 맞아요. 맞아요. 정말 많이 도와줬어요. 음. 음. 뭔가 다들 예능을 잘할 수 있는 느낌이 좀 있네요. 네, 그래서 <웃음> 진짜요? 예능이 준비된 아이템. 뭔가 팬들이랑 같이 밥 먹고 사진도 찍고 싶어요. 선물도 사 사주고 싶어요. 샐러드? 샐러드? 삼겹살. 삼겹살. 사줄게요. 이제 그 일곱 명 있을 때. 아, 그걸 할까요? 세, 네, 커뮤니케이 가, 세븐. 안녕하세요, 가, 세븐 영재입니다. 안녕. <웃음> 아유, 뭐 이렇게 요란스럽냐, 너희. 네. 그첫 번째 앨범이랑 지금 앨범이랑 연결돼 있다는 팬들의 예상이 많아요. 연결됐다기보다는 사실 그냥 그건 거죠. 첫 번째 앨범은 이제부터 저의 색깔을 보여주겠습니다. 한 거고 어떻게 보면 이 지금에 나온 색깔은 이제 두 번째 색깔인 거죠. 약간 첫 미니 앨범 일곱 곡이었는데 이제 무지개 색깔을 보여주자 해서 이제 그 중에 한 색깔을 바이비는 했고 그 다음 색깔은 이제 여기 뭐야 이제 슈가에서 보여준 거 처음이 약간 하늘색 같은 느낌이었다면 지금 핑크색 그런 느낌 특별히 차별화되는 게더 있을까요? 차 차별화되는 건첫 번째는 아무래도 좀 청량한 그런 느낌이었다면 이번에는 이제 다른 분들이 말하기엔 섹시한 컨셉도 뭐 감미되어 있고 제가 할수 있는 거다 하려고 하는 것 같아요 약간 느낌 작곡하거나 작사 직접 하시잖아요 네뭐 떠오르는 영감 같은 게뭐 어디서 얻는 게 있나요? 제가 진짜 이걸 엄청 많이 말하는데요 저는 영감 물론 영감이 <웃음> 떠오를 때가 있죠 영감이 떠오를 때가 있는데 막 다른 사람들 다른 작곡 작사 하시는 분들처럼 막, 막 여기서 와서 이렇게 막 빨리 쓰고 이런 게 아니라 저는 그냥 주제 하나를 생각해 놓고 그거를 노력으로 하는 거예요 그냥 시간 투자하는 거예요 계속 그냥 앉아가지고 머리 굴리고 계속 이것저것 다 해보는 영감이 떠오르는 건 극히 약간 드문? <웃음> 시간 투자해서 되게 작사 작곡을 많이 하는 것 같아요 저는 떠오르지 않을 때는 그냥 시간을 보내면서 지내시는 거예요? 약간 그때 바로 떠오르고 바로 쓰는 게 아니라 그냥 뭐 스케줄 하다가 뭐 생각나면 메모장에 뭐 오늘 뭐 펜바타 찍었다 하면 펜바타 이렇게 주제를 써놓고 하나씩 써놓는 거죠 뭐 펜바타, 카메라, 조명, 뭐뭐 뭐 신발, 어그부츠, 청바지, 민트 가디건 막 이렇게 써놓는 거죠 약간 그래서 그러면은 그때 상황이 생각이 나 그냥 단어를 하나씩 써놓는 거 
여러분들 안녕하세요. 저는 어, 가세븐의 영재라고 하고요. 어, 저희는 뭐 바야흐로 2014년 JYP에서 힙합 그룹으로 데뷔한 가세븐입니다. <웃음> 가세븐의 영재고요. 어, 이제는 어, JYP에서 다 이제 나와서 이제 각자 하면서 저희가 각자 또 뭉쳐가지고 팀 앨범도 내거든요. 이제 그러니까 여러분들을 많이 많이 사랑해 주시고요. 가세븐 너 많이 사랑해주고 가슴은 영재 저도 많이 사랑해주시면 좋을 것 같습니다 그리고 제가 21일에 슈가라는 앨범이 나왔거든요 뮤비도 한번 보세요 아주 기깔납니다 <웃음> 한번 봐주세요 여러분 감사해요는 이제 다른 아이돌 분들 콘서트를 보면은 이제 팬분들이랑 가까이 가서 팬분들 핸드폰을 들고 막 이렇게 사진을 이렇게 영상을 남기는 그런 모습들 그런 게 있었는데 저는 되게 그런 것도 해보고 싶고 그냥 팬분들이랑 정말 가까이에서 그 무대를 즐기면서 같이 그 공간을 되게 이렇게 같이 즐겨요 막 이러고 싶어요. 이제 코로나 때문에 소통을 잘 못했는데 이제 콘서트로 인해서 이제 만날 수 있는 기회가 생기잖아요. 그래서 그때 약간 팬분들의 된다면 팬분들의 떼창을 한번 들어보고 싶고 그리고 이제 팬분들과 이제 약간 뭔가 정말 이렇게 막 이렇게, 이렇게 하면서 핸드폰 호를 수 있잖아요. 그런 거 이제 다 같이 전체로 켜주셔서 막 같이 무대를 정말 즐기면서 같이 행복하게 소통을 하는 무대를 해보고 싶습니다. 클릭키! 네. 식시간이 되면 1등으로 그 식실로 달려갈 것 같은 느낌이거든요. 아, 이거 좀... 아, 오케이. 네, 해보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 어, 저는요. 채원이가 뭔가 학교에 한 명쯤 있을 법한 되게 친구 같을 것 같아가지고 뭔가 급식 시간 10분 전에 뭔지 알죠? 이러고 있다가 <웃음> 땡! 하면 달려갈 것 같은 그런 이미지가 있어가지고 한번 뽑아봤습니다. 앞서 혜주 언니가 얘기했던 것처럼 되게 선현 자유로운 영혼일 것 같다 얘기했잖아요. 이제 그것처럼 이제 급식실 가는 것도 완전 자유로운 영혼처럼 어! 급식 시간이다! 이러면서 와다다다다 달려갈 것 같아요. 친구들 얘들아 급식 먹으러 가자! 막 이러면서 되게 되게 가자 가자! 왜 친구들 리드하면서 이제 막 달려갈 것 같아가지고 이제 딱 종치자마자 바로 달려갈 것 같은 멤버지 않을까 싶습니다. 완전 K중딩. <웃음> 뭔가 익숙함? 이게 익숙함이란 게 갑자기 정말 그만큼 오래 있었고 같이 있었기에 익숙함이 있었는데 지금은 이렇게 좀 많이 만나지 못했던 게그 익숙함이 없어져 버려가지고 뭔가 그 익숙함을 다시 좀 찾고 싶기도 하고 항상 이렇게 옆에 같이 있고 싶은 마음이 들어서 익숙함이라고 저는 생각을 했습니다 저에게 앨리스는 핸드폰인 것 같아요 이 핸드폰이 없는 순간 뭔가 좀 불안하고 나한테 어느샌가 스며든 것처럼 우리 앨리스도 내가 데뷔한 순간 이래로 어느 순간 내 마음속에 스며든 거라서 없으면 안 되는 존재가 된것 같아요 저한테는 이제 네 앨리스는 일기장이다 오, 네 이제 데뷔하고 거의 6년간 정말 많은 소통을 하고 있다고 저는 생각을 했었어요 또 하나의 일기장이라고도 생각이 드는 것 같아요 에피소드 같은 기억나는 게 있어요? 뭐 간단한 거 좋아요? 얼마 전에 일본 공연을 다녀왔었는데 저보다 어린 그 소녀 팬이 있었어요 근데 마지막 공연 날까지 아, 마지막 그 프로모션 날까지 찾아왔었는데 엄청 울고 갔는데 그게 너무 그 모습이 너무 귀여워가지고 앞으로 많이 이렇게 볼날 많을 테니까 울지 말라고 했던 기억이 나는 것 같습니다 지금 그 팬에게 한마디 한다면? 그 팬이 저 보면은 항상 그 하는 말이 있거든요. 그냥 그거 따라 하겠습니다. 다이스키! 다이스키! 신현이 <웃음> 일본의 모습을 상상해 본다면 어떨까요? 저 이런 로망 진짜 많이 꾸거든요. 
지금 시점에서 10년 뒤에 빅톤을 바라봤을 때 멋있는 그런 중년의 사람들이 되어 있지 않을까 라는 생각이 드는 이유가요 저희가 데뷔할 때 얼굴이 있고 그리고 지금의 모습을 보면 인상이 다 바뀌었어요 근데 바뀐 것 중에 확실히 시간이 지나면서 얻을 수 있는 그런 중후한 멋이라든지 그리고 이런 생각 그리고 말하는 이런 습관들이 바뀌어가는 걸 보면서 굉장히 시간이 지나면 더욱더 멋있을 수 있겠다 좀더 진중해질 수 있겠다라는 생각을 많이 들게 했던 것 같아요